。嗨，大家好。新疆对于我们多数人来说是一个既熟悉又陌生的神秘之地。新疆有一望无际的草原、山川和河流，当然也有超过两万多座的清真寺。很多人会下意识地认为，以维吾尔族同胞为主的新疆少数民族自古以来就是信奉伊斯兰教。但实际上，这种说法是不准确的。大家知道吗？新疆这片土地曾经是一片千里佛国圣地。那又是为什么到了今天，新疆绝大部分的少数民族都成了穆斯林呢？那今天我们就来讲一下新疆到底是如何一步一步伊斯兰化的。好，首先给大家来科普一下两个宗教的历史。佛教产生于公元前六世纪的古印度。其创始人是乔达摩·悉达多，佛教界一般尊称为释迦牟尼或佛陀，并在公元前一世纪左右两汉时传入中国。伊斯兰教相比佛教而言，在一千多年后的公元七世纪初诞生于阿拉伯半岛，它是由伊斯兰教的先知穆罕默德所创，而那个时期刚刚好是中国历史上的隋唐时期。另一个要科普的就是新疆的地理。对新疆没有太深入了解的人，自然而然会认为，新疆是全国面积最大的行政区块，是中国最西边的一个自治区。但其实呢，由于自然条件和历史的变迁，新疆被横贯东西的天山分为北疆和南疆。北疆是牧场，游牧文明为主；南疆则是沙漠和绿洲，农耕文明为主。而天山在西北和东南又各自分叉。所以，新疆又分为东西两块，西部的伊犁和东部的吐鲁番、哈密。好，在了解了以上的历史和地理之后，对于后面的介绍会非常的有帮助的。新疆这个地方在中国古代称为西域，这一称呼一直沿用到清朝统一西域之后才改名为新疆。那一提到西域呢，大家非常容易联想到的就是张骞出使西域的故事了。没错，这也是中国最早与新疆产生正式联系的时间。雄才大略的汉武帝刘彻继位仅两年，便派张骞代表中国官方第一次踏入西域这片神秘土地。虽然此次出使的目的是联合大月支共击匈奴，但却意外地打开了一扇中华文明通过丝绸之路向西方的传播之门，极具历史意义。所以，司马迁也称张骞的此次之行为“凿空”。而此时，坐落在新疆境内的西域三十六国，才映入地处中原的汉朝人的眼帘。这三十六国由之前活跃于此地区的五十几个国家相互征战和吞并，而最终形成。其中包括了我们现在相对熟悉的，也被拍成电视剧的精绝古城。和后来瑞典探险家斯文赫定发现的楼兰，而后到了汉宣帝时期，即公元前六十年，汉朝在西域设立西域都护府，正式对统一后的西域地区进行有效管辖，并设有官吏驻军，推行政令，而其治所就在今天新疆的轮台县。可见，中国对于西域的有效控制，早在伊斯兰教的创立者穆罕默德。诞生前的六百年就开始了，而后到了三国时期的曹魏政权继承汉制，在西域设西域长史府，并设务己校尉等。到了五胡十六国时期，前梁政权的张俊再次发兵西域，占领高昌地区，也就是吐鲁番。西域诸国也先后归附。在之后的北魏王朝，又设置鄯善镇、延齐镇，加强对西域的治理。但这段时间，由于中原战乱频发，王朝更迭，所以对于西域的控制时断时续。此种情形，直到隋唐大一统时代的到来才宣告结束。公元六百四十年，唐太宗设安西都护府，重新掌控西域。而后，公元七百零二年，武则天于亭州设北庭都护府，与安西都护府分管天山南北。自此，也开启了唐朝长达一百多年对于西域的有效控制。好，至此，我们先来看一下前面这一段时期西域地区所信奉的宗教。之前已经介绍过
，公元前一世纪的汉朝，佛教自克什米尔传入西域于田，并在随后沿着丝路不断传播，向东抵达中国，并通过朝鲜半岛传入日本。塔里木盆地周边的绿洲城市也都皈依了佛教。不久后，佛教跨过天山山脉，传入北疆，而此时距离伊斯兰教的创立还有七百年的时间。于田这个早在西汉时就创立的国家，就坐落在今天的南疆。最重要的是，它是一个千年佛国。所以，当今伊斯兰化最为严重的南疆，其实最早是信奉佛教的。而更为神奇的是，于田的国王复姓尉迟。其中一支在西晋时东迁至山西境内，而后逐渐鲜卑化和汉化。到了隋唐时期，更是出了一位大人物，就是唐朝的开国将领、凌烟国功臣尉迟敬德。而他也在中国民间被封为门神之一。而这位门神的祖先，恰恰就是来自地处新疆南部的于田。而此后的一千多年时间里，佛教在西域诸国盛极一时，各类佛洞、佛寺遍布天山南北，无数精美的佛教壁画与佛像均出自西域。从这里走出的无数高僧，其中不乏如鸠摩罗什这样的易经大家。金庸《天龙八部》中虚构的鸠摩智的原型之一，便是此人。好，说了这么多，新疆这样一个佛教圣地。到底是如何伊斯兰化的呢？我们接着来看，伊斯兰教创立于公元六百一十年左右，刚好是中国的隋朝末年。中国最早与伊斯兰世界正式接触，发生在公元六百五十一年，穆罕默德的第三任哈里发派遣第一个阿拉伯使者抵达长安，朝见唐高宗皇帝。而后，西亚也发生了巨变，信奉伊斯兰教的阿拉伯帝国。统一了阿拉伯、波斯、埃及和巴基斯坦地区，先后建立了强大的阿拉伯第一帝国倭玛雅王朝和阿拉伯第二帝国阿巴斯王朝。马云创建的阿里巴巴和前期刚刚上映的阿拉丁都隶属于的《一千零一夜》。据说，大部分故事都是从倭玛雅哈里发以来的阿拉伯帝国所编撰的。随着公元七百五十年第二帝国的建立。强大的阿巴斯王朝不断东扩，与当时正处盛世的大唐帝国相遇了。这就是非常著名的，很多历史迷和军迷都非常津津乐道的唐与阿拉伯帝国的达罗斯之战了。此战也是华夏文明与伊斯兰文明的第一场遭遇战。此战发生在公元七百五十一年，唐玄宗天宝十载，唐朝与阿巴斯王朝在中亚的达罗斯。也就是今天的哈萨克斯坦境内展开大战。达罗斯这个地方既不属于唐朝的安西都护府，也没有被阿拉伯帝国占有并伊斯兰化。应该来说，在当时是东西方文明都未曾抵达的地方。当时两国国力的对比可谓旗鼓相当。阿巴斯王朝面积一千两百六十万平方公里，人口四千万。唐朝面积一千两百三十七万平方公里，人口八千零五十万。而兵力对比呢？唐朝西域都护府的两万汉军，再加五万附属国的部队，由高句丽大将高仙芝统帅，共七万人。阿巴斯王朝四万的阿拉伯军和六万的附属国部队，共十万多人。战争起初一直都处于焦灼的状态，直到唐的附属葛罗禄叛变。唐最终失利，而后退回安西都护府。这场战争，大唐虽然失利，但影响其实很小。兵力上的损失，对于当时处于盛世的大唐来说不算什么，而对唐朝对西域控制的影响也微乎其微。唐虽然停止了向西的扩张，但仍旧牢牢掌控西域，而阿拉伯军也没有继续东扩，随后便派遣使者与唐朝讲和。但最致命的还是四年之后的安史之乱，安西军的西域精锐都东归秦王，致使唐帝国对西域的控制变得薄弱。而后，公元七百六十年，河西走廊被吐蕃封锁，西域与内地隔断。到了公元七百九十年，吐蕃、葛罗禄
攻陷北庭，北庭都护府陷落。公元八百零八年，孤悬塞外，历时近一百七十年的安西都护府最终陷落。自此，本来与阿拉伯帝国争夺中亚控制权的唐朝退出了争夺，而从那之后，再也没有唐朝的军队能够抵达葱岭。中原王朝退出西域之后，这也就给了伊斯兰教得以入主新疆的机会。那这之后又是谁控制了西域呢？没错，就是我之前给大家介绍过的，生活在漠北草原，曾经与李唐王朝有着非常亲密关系的维吾尔人的祖先——回鹘。详情请看这期视频。回鹘的一支西迁至新疆后，建立了一个强大的王朝。而新疆第一阶段的伊斯兰化正是从这个王朝开始的。关于这一部分，我们下一期视频再给大家介绍。好，那本期视频我们就录到这里，我们下期视频再见。